ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு அழகான ஒரு டெரிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் சிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் என்ன அப்படின்னா இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணியிருந்தோமோ அதே ஸ்டெப் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப்பு கூட மாறாமல் இந்த ஃபிஃப்த்து ஃபார்முலா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதை வச்சு நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம் எந்த ஒரு ஹார்டான கால்குலேஷன் கிடையாது ரெண்டே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் முடிஞ்சிடும் ரொம்ப ஈஸி நம்ம கொஷினை பார்த்து நிறைய நேரம் பயந்து போயிடுறோம் ஏன்னா நானும் அப்படி தான் பயந்துட்டேன் ஆனால் ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஆப்டைன் த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா ஃபார் அ லென்ஸ் அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் டூ அப்போது என்கிட்ட ஒரு லென்ஸ் இருக்குது சரியா ஒரு லென்ஸ் இருக்குது இட் மே பி கான்விக்ஸ் ஆர் கான் கேப் ரைட்டாக ஒரு லென்ஸ் நான் கான்விக்ஸ் லென்ஸை வரைஞ்சிருக்கேன் ஒரு லென்ஸ் இருக்குப்பா அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா என் டூ அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் டூ விச் இஸ் செப்பரேட்டிங் டூ மீடியா ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் ஒன் அண்ட் என் டூ ஆன் த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓகேவா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லென்ஸ் இருக்கு இந்த லென்ஸில் நமக்கு தெரியும் இதுதான் அந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அப்போ எனக்கு இந்த லென்ஸுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் சைடு நான் என் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரைட் அண்ட் சைடு என் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்குப்பா இதில் இருந்து நீ வந்து ஒரு லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலாவை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் எடுக்கிற அதே ஒரு ரே டேக்ராமாக தான் வரைய போகிறோம் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு ரே வந்து அங்கே போகுது இல்லையா ஓகே போனதும் அந்த லென்ஸில் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது நம்ம லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா எப்படி டிரைவ் பண்ணோமோ அதே ஸ்டெப்பு எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது அப்போ என்ன ஆகுது இந்த சர்ஃபேஸ் இல்லையா இந்த லென்ஸினுடைய ஒரு சர்ஃபேஸில் போடும்போது ரிஃப்ராக்ஷன் இல்லையா ஸோ ஒரு பெண்டிங் ஆஃப் ரே வந்து எனக்கு இங்கே நடக்குது அதை நான் இங்கே வரைகிறேன் பொறுமையாக பாருங்கள் ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிருப்போம் ஓகேவா இந்த மாதிரி எனக்கு நடக்குது பட் ஆக்சுவலாக எனக்கு இன்னொரு பக்கமும் அந்த லென்ஸினுடைய சர்ஃபேஸ் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுது இங்கே போகிற அந்த ரே இந்த சர்ஃபேஸில் பட்டு ஒரு பெண்ட் ஆகுது அதாவது ரிஃப்ராக்ஷன் டேக் பிளேஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இன்னொரு சர்ஃபேஸ் வரனால எனக்கு இந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு பெண்டிங் வந்து எனக்கு நடக்குது அப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல தான் ஆக்சுவலாக எனக்கு இமேஜே ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அப்போது இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த இது நான் ஆக்சுவலாக வந்து இமேஜ் ஐ டேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை நான் இமேஜ் ஐன்னு சொல்கிறேன் அப்போது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் வி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதனுடைய இமேஜ் ஐ டேஷ் அப்படின்றனால இதனுடைய டிஸ்டன்ஸை நான் வி டேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது நம்ம லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்மில் என்ன யூஸ் பண்ணோமோ அதே தான் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது அண்ட் இது யு ஓகேவா ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு லைட்டு வந்து ஒரு சர்ஃபேஸில் படும்போது ரிஃப்ராக்ஷன் ஆன ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அதுலேயும் ரொம்ப அழகான ஒரு டெரிவேஷன் அண்ட் அது ரொம்ப 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 ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா இந்த ரே ஆப்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன என் டு பை வி மைனஸ் என் ஒன் பை யு ஈக்வல் டு என் டு மைனஸ் என் ஒன் பை ஆர் இதுதான் த ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் லென்ஸினுடைய ஈக்குவேஷன் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் இதில் இருந்து தான் நம்ம லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலாவே டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஓகே ஸோ இது வந்து ஜென்ரலான ஒரு ஃபார்முலா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ என் டூ அப்படின்றது செகண்ட் மீடியம் இல்லையா செகண்ட் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எனக்கு இமேஜ் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் மைனஸ் ஃபஸ்ட் பை அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த கர்வேச்சர் இது இந்த ஃபஸ்ட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எப்படி நான் அதை வரையறேன் இப்போ சரியா அப்போ இதிலிருந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மீடியம்லேருந்து ரெண்டாவது மீடியம் போகும்போது இதனுடைய ரிஃப்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீடியம்லேருந்து செகண்ட் மீடியம் ஓகேவா அப்போ செகண்ட் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரே வந்து இப்படி போகுது அண்டு இந்த சர்ஃபேஸில் போடும்போது எனக்கு இமேஜ் வந்து இங்கே படுது இல்லையா கரெக்டாக இங்கே படுது அப்போது இதனுடைய ஃபஸ்ட்டு மீடியம் அண்டு செகண்ட் மீட
செகண்டில் நடக்கிறது தான் நான் இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் தேர்டில் நடக்கிறது தான் இந்த இது பெண்டு பொறுமையாக பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டில் இங்கே நடுது அண்டு செகண்ட் மீடியம் இங்கே அப்போது எனக்கு செகண்ட் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு தானே செகண்ட் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு சப்போ ஃப்ரம் என் ஒன் டு என் டூ இது எப்படி எழுதுவோம் இது அண்ட் இது நமக்கு என்ன ஃபார்முலா என் டூ மைனஸ் என் ஒன் அப்போ என் டூன்றது செகண்ட் மீடியம் செகண்ட் மீடியம் யார் என் டூ இது தானே அப்போ என் டூ பை வி அப்படின்றது இமேஜ் அப்போ எனக்கு இந்த என் டூவில் எங்கே இமேஜ் நடக்குது இங்கே அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வி டேஷ் அப்போ இங்கே வி டேஷ் புரியுதா மைனஸ் என் ஒன் ஃபஸ்ட் மீடியம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது அதே தான் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு அதே என் டூ மைனஸ் என் ஒன் அண்ட் இதனுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் ஒன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இது தான் இந்த ரேடியஸ் இந்த சென்டர் பார்ட்டில் இருந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கருபேச்சர் ஓகே ஸோ இதை நான் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டாவது ஃப்ரம் என் டூவில் இருந்து என் த்ரீ இப்போ இங்கே இருந்து இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து தான் அதாவது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே இமேஜ் கிடச்சது இல்லையா அந்த இமேஜ் தான் இந்த இதுக்கு எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் அப்போ எனக்கு இது இமேஜ் தான் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஆக போகுது திஸ் இஸ் நதிங் இது தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மீடியம் அண்ட் வெளியே வர்றது இது தான் செகண்ட் மீடியம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு மீடியம் என் டூ செகண்ட் மீடியம் என் த்ரீ இல்லையா அப்போ செகண்ட் மீடியம் என்ன என் த்ரீ அப்போ என் த்ரீ பை வி எனக்கு இந்த செகண்ட் மீடியமுக்கு எது இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை சாரி எது ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு ஃபஸ்ட்டில் நடந்த இமேஜ் தான் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த ஐ டேஷ் இது தான் ஐ டேஷ் இப்போ இந்த ஐ டேஷ் தான் எனக்கு வந்து இமேஜ் இல்லையா யாருக்கு இந்த செகண்டு சர்ஃபேஸுக்கு அப்போ வி டேஷ் கரெக்டா அண்ட் மைனஸ் என் ஒன் ஃபஸ்ட் மீடியம் அப்போ இதில் ஃபஸ்ட் மீடியம் யார் என் டூ இவருடைய ஆப்ஜெக்ட் யார் இவர் இவருடைய ஆப்ஜெக்ட் வி டேஷ் இல்லையா ஸோ நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் ஆக்சுவலாக என் த்ரீயில் எனக்கு கிடைச்ச இமேஜ் வந்து வி ஐம் ரியலி சாரி ஸோ வி அண்ட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் வியூ ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நத்திங் பட் இது இதுதான் இதனுடைய ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன வி டேஷ் வி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு செகண்ட் மீடியம் ஃபஸ்ட் மீடியம் செகண்ட் மீடியம் யார் என் த்ரீ ஃபஸ்ட் மீடியம் யார் என் டூ அண்ட் இதனுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆர் டூ யார் எவ்ரு சரியா ஓகே அப்போ இதை நான் ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐம் கோயிங் டு ஆட் ஆடிங் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ அப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனே ஆட் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுது எனக்கு இதை ஆட் பண்ணும்போது இந்த என் த்ரீ வி மைனஸ் பாருங்கள் எனக்கு இங்கே மைனஸ் என் டூ வி டேஷ் என் டூ வி டேஷ் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் அப்போ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ எனக்கு இந்த டேம் அப்புறம் இந்த டேம் மைனஸ் என் ஒன் யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டும் அப்படியே தான் வரும் ஸோ எந்த சேஞ்சுமே இல்லை இல்லையா ஸோ என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் என் த்ரீ என் டூ பை ஆர் டூ அவ்வளோதான் ஓகேவா பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் அந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு அவசியமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்